ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായി തൊഴിൽ വിധി സ്പെഷ്യൽ സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യരിൽ ഹാഷി മോട്ടോ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഹാഷി മോട്ടോ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യരിൽ ഹാഷി മോട്ടോ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പേശി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് മയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വില്യം ഐന്തോവൻ ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഐന്തോവൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ടൈഫോയിഡ് മീസിൽസ് വസൂരി ന്യൂമോണിയ എന്നിവ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക മലേറിയ ദിനം എന്നാണ് ലോക മലേറിയ ദിനം എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലോക മലേറിയ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സംസ്ഥാന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒപ്പം കേരള സംസ്ഥാന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഒപ്പം എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വൈറ്റമിൻ സി ആൻറ്റി ക്യാൻസർ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന പേശികളിൽ കുറുകെ വരയുള്ളവ ഏവ ഒന്ന് അസ്ഥി പേശി രണ്ട് മിനുസം പേശി മൂന്ന് ഹൃദയപേശി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ അസ്ഥി പേശിയും ഹൃദയപേശിയിലുമാണ് കുറുകെ വരയുള്ളത് ഒമ്പത് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോൺ ആണ് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നോർ അഡ്രിനാലിൻ പത്ത് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹം അന്തർഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗ്രഹ ഗ്രഹത്തിൽ പെട്ടനാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളാണ് അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ ശുക്രൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹമാണ് കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഏക ഗ്രഹം ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളും ശുക്രൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ചൂടിന് കാരണമായ തരംഗം ഏതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ചൂടിന് കാരണമായ തരംഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇൻഫ്രാ റെഡ് തരംഗം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ചൂടിന് കാരണമായ തരംഗം ഇൻഫ്രാ റെഡ് തരംഗം പന്ത്രണ്ട് മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണം ഏത് ബലമാണ് മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണം ഏത് ബലമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പ്രതലബലം മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണം പ്രതലബലമാണ് പതിമൂന്ന് ടി കോശം ബി കോശം എന്നിവ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ടി കോശം ബി കോശം എന്നിവ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വെളുത്ത പഴുപ്പ് കോശത്തിൽ ടി കോശം ബി കോശം എന്നിവ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത പഴുപ്പ് കോശത്തിൽ 
പതിനാല് ഒരു വസ്തു എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം നടന്ന് തിരിച്ച് എത്തിയാൽ വസ്തുവിനുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പൂജ്യം ഒരു വസ്തു എ എയിൽ നിന്ന് നടന്ന് നൂറ് മീറ്റർ പോയി വീണ്ടും റിട്ടേൺ എയിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യം ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വൈദ്യുത ചാലകമല്ല ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈദ്യുത ചാലകമല്ല എന്നുള്ളത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു വൈദ്യുത ചാലകമാണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഒന്ന് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടിയിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ദ്രാവകത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് തെളിയൂറ്റൽ രണ്ട് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ അരിപ്പുപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന രീതി അരിക്കൽ എന്നും മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ദ്രാവകം താപ സ്വീകരിച്ച് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം ബാഷ്പീകരണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ഫോർ എല്ലാം ശരി ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടിയിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്ത് ദ്രാവകത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ തെളിയൂറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ അരിക്കൽ എന്നും ഒരു ദ്രാവകം താപ സ്വീകരിച്ച് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം ബാഷ്പീകരണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്ത മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം ശരി പതിനേഴ് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് വലുതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് വലുതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് വലുതാണ് പതിനെട്ട് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നരേന്ദർ സിംഗ് കബാനി ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് നരേന്ദർ സിംഗ് കബാനി പത്തൊൻപത് വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ സഹായകമായ വികിരണം ഏത് വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ സഹായകരമായ വികിരണം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വികിരണം വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ സഹായകരമായ വികിരണമാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇരുപത് സിയാൻ നിറമുള്ള പന്ത് നീലപ്രകാശത്തിൽ എന്ത് നിറത്തിൽ കാണും സിയാൻ നിറമുള്ള പന്ത് നീലപ്രകാശത്തിൽ എന്ത് നിറത്തിൽ കാണും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നീല സിയാൻ നിറമുള്ള പന്ത് നീലപ്രകാശത്തിൽ നീല നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സംഘടനയോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു യൂത്ത് ലീഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു യൂത്ത് ലീഗ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ചെറുകോൽ പുഴ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന മാസം എല്ലാ വർഷവും ചെറുകോൽ പുഴ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന മാസം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഫെബ്രുവരി എല്ലാ വർഷവും ചെറുകോൽ പുഴ കൺവെൻഷൻ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭദ്രദീപം മുറജപം എന്നിവ ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഭദ്രദീപം മുറജപം എന്നിവ ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇരുപത്തിനാല് താഴെ കൊടുത്തതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഇഴവ സമുദായക്കാർ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പി കൃഷ്ണപിള്ള കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പി കൃഷ്ണപിള്ള ഇരുപത്തിയാറ് അൽ ഹിലാൽ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആര് അൽ ഹിലാൽ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് അൽ ഹിലാൽ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് നവോത്ഥാന നായകന്മാരും ജന്മസ്ഥലങ്ങളിലും തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക കുമാരനാശൻ കായ്ക്കര ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കണ്ട മൂല പി പൽപ്പു പേട്ട തൈക്കാടയ്യ വെങ്ങാനൂർ തെറ്റായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തൈക്കാട അയ്യ വെങ്ങാനൂർ തൈക്കാട അയ്യ ജനിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ബാലൻസ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ സന്യാസി ശിഷ്യൻ ശിവലിംഗദാസ സ്വാമികൾ ജാതി ലക്ഷണം ജാതി മീമാംസ ജാതി നിർണയം എന്നിവ ഗുരുവിന്റെ രചനകളാണ് ഗുരു പൽപ്പുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു എല്ലാം ശരിയാണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മുപ്പത് താഴെ കൊടുത്ത നദികളും അവയുടെ ഇതര പേരുകളും ശരിയായത് കണ്ടുപിടിക്കുക കരിമ്പുഴ കടലുണ്ടിപ്പുഴ കോട്ടപ്പുഴ കുറ്റിയാടിപ്പുഴ മൂരാടുപുഴ കുറ്റിയാടിപ്പുഴ വടക്കാഞ്ചേരിപ്പുഴ കച്ചേരിപ്പുഴ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എല്ലാം ശരിയാണ് ഈ നാല് നദികളും അവയുടെ ഇതര പേരുകളും ശരിയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായവ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികജാതിക്കാറുള്ള ജില്ല വയനാട് മൂന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗക്കാറുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ നാല് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നാലും ഓപ്ഷൻ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര അനുച്ഛേദം എത്ര പട്ടിക എത്ര ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അനുച്ഛേദം എട്ട് പട്ടിക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളിൽ തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നിയമസ്ഥാപിതമായ വ്യവസ്ഥ ജർമ്മനി ജർമ്മനി അല്ല ജപ്പാൽ നിന്നാണോ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിയമസ്ഥാപിതമായ വ്യവസ്ഥ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി റഷ്യ യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാനഡ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ബ്രിട്ടൻ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിനാല് റിട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക റിട്ട് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ രണ്ട് റിട്ടുകളെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് പദങ്ങളാണ് മൂന്ന് സെർഷിയോറ്റി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുക എന്നതാണ് നാല് ഹൈക്കോടതികൾ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പ്രകാരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റിട്ടുകളെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായവ ഒന്ന് കൈക കർണാടകം രണ്ട് നറോറ ഗുജറാത്ത് മൂന്ന് റാവത്ത് ഭട്ട രാജസ്ഥാൻ നാല് കക്രപ്പാറ ഉത്തർപ്രദേശ് ശരിയായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒന്നും മൂന്നും ശരി കൈക കർണാടക റാവത്ത് ഭട്ട രാജസ്ഥാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നറോറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കക്രപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കക്രപ്പാറ ഗുജറാത്തിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ വസ്തുത ഏത് തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കുക നാല് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായവ നോക്കാം ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഡി പി ദർ ആണ് കൈവരിച്ച വളർച്ചാ നിരക്ക് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് മുപ്പത്തിയേഴ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ മലയാളിയാണ് വി പി മേനൻ ഇത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കെ എം പണിക്കരാണ് മലയാളി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
മുപ്പത്തി എട്ട് ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളും അവയുടെ സംവിധായകരും ശരിയായവ ഏതൊക്കെ മേഘാദാക്കാധാര ഹൃതി ഘട്ടക് ഗരം ഹവ ഗോവിന്ദ് നിഹ്ലാനി ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ പമേല റോക്സ് തമസ് എം എസ് സത്യു ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് ഗരം ഹവ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് എം എസ് സത്യു ആണ് തമസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഗോവിന്ദ് നിഹ്ലാനിയാണ് രണ്ടും നാലും ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബാലഗംഗാധര തിലകുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടുപിടിക്കുക നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബോംബെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ബോംബെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഫിറോസ് ഷാ മേത്തയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ അശാന്തിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഈ മൂന്നും ബാലഗംഗാധര തിലകുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് നാൽപ്പത് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ന്യൂഡൽഹി വാരണാസി എന്നീ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് പത്ത് മണിക്കൂറിൽ കുറവ് യാത്രാ ദൈർഘ്യമുള്ള നഗരങ്ങളെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വന്ദേ ഭാരത് റൂട്ട് ന്യൂഡൽഹി വാരണാസിയാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്